сейчас находимся в отделе IT-сопровождения. Это сердце IT-отдела, можно сказать, по поддержке работоспособности всей компьютерной техники, также программного обеспечения и, в принципе, работы офиса в целом. Мы занимаемся установкой программного обеспечения, операционных систем, в управлении учетными записями в домене. Учитывая то, что у нас огромный штат сотрудников, у нас огромный набор программного обеспечения, который используется в тех или иных отделах. Поэтому установка того или иного программного обеспечения требует какого-то определенного скилла, то есть навыков. Чтобы каждый компьютер работал без боев, программное обеспечение работало без боев, везде хватало мощности для обработки тех или иных задач. Если это что-то ресурсоемкое, то, безусловно, подбирается какой-то топовый конфиг. Могу сказать, то, что у нас есть отдел, который занимается расчетом строительных конструкций, так вот, они буквально за пять дней передали а, данных между своими рабочими компьютерами порядка 5 терабайт. Получается, если мы переведем это в видеоизображение 4К, допустим, хороший фильм, вес которого составит 50 гигабайт, то это, в принципе, 200 фильмов. Наша инфраструктура, а, она всегда отказоустойчивая, потому что всегда есть какой-то резерв, какой-то кластер, и в случае выхода, допустим, одного из серверов, виртуальные машины незаметно для конечного пользователя мигрируют на э, другой сервер, и все, в принципе, остается в рабочем состоянии, все сервисы компании доступны, все работает, это дает время сетевым администраторам разобраться, что там случилось с железкой. На самом деле, слава богу, закономерностей никаких нет, о том, что регулярно какие-то случаются аварии, там еще чего-то. В современном мире технологий а, при грамотном подходе к а, построению вообще всей платформы, инфраструктуры, при грамотном распределении ресурсов, это все будет работать достаточно долго, достаточно стабильно, конечно, не исключая какой-то заводский, заводской брак каких-либо из компонентов. Если говорить о нашей компании, то я бы сказал, что мы строгаем в ногу со временем, а мы всегда отслеживаем какие-то новинки, по возможности берем их на тест, и опять-таки делаем какие-то замеры по производительности, по скорости обработки каких-либо операций в различном программном обеспечении. Если по результатам теста оказывается то, что данный процессор, видеокарта и, не знаю, там какая-либо платформа к нам подходит лучше, чем у нас сейчас имеются, это, безусловно, позволит нам сэкономить э, время на, допустим, тех же рендерах, которые используют э, дизайнеры. Парк компьютерной техники в ЗАО «Струнные технологии» настолько развит о том, что даже новый сотрудник, который вот только-только пришел на работу, в принципе, ему готовится уже рабочее место с топовым железом. Если ему надо два монитора для того, чтобы крутить две различные модельки в двух разных экранах, вот, не переключаясь без бесконечное множество окон, то, безусловно, он будет этим оснащен. Если ему надо 4 монитора для наблюдения за четырьмя одновременно процессами, то, безусловно, он будет ими оснащен. На данном мониторе есть в различные моменты времени различная совершенно нагрузка на процессор, сколько используется оперативной памяти, сколько, сколько свободно, и много всевозможных метрик, которые посылаются в систему мониторинга. На данном мониторе мы наблюдаем за одним из серверов платформы 3D Experience. Огромная платформа, в народе просто можно сказать, что это какой-то комбайн. От французских разработчиков до SoSystem платформа носит название 3D Experience, достаточно тяжелая. В этой платформе может проявить себя как и дизайнер, так и инженер, схемотехник, и тот, кто занимается гидравликой, электрикой. Все это потом с помощью компоновки объединяется в один большой макет, и мы на выходе получаем огромную модель.